எங்கள் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இயேசு அழைக்கிறார் ஊழியத்தின் மூலம் லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய கண்ணீரை தொடைக்கும்படியாக நாம் அவர்களுக்காக ஜபம் செய்கிறோம் இன்னும் ஏற்ற வார்த்தை ஏற்ற நேரத்திலே அவள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக டெலிவிஷன் மூலமாகவும் பொதுக்கூட்டங்கள் மூலமாகவும் இப்பொழுது ஃபேஸ்புக் மூலமாகவும் வெப் மூலமாகவும் கடிதங்கள் மூலமாகவும் அவளுக்கு ஜபம் செய்து ஆண்டோடைய வார்த்தையை கொண்டு வருகிறோம் இதன் மூலம் அற்புதங்களை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இதற்கு இதை செய்ய வைப்பது உங்களுடைய ஜபம் உங்களுடைய காணிக்கை உங்களுடைய அன்பு உங்களில் பலர் இயேசு அழைக்கிறார் ஊழியத்துக்காக எங்கள் குடும்பத்தினருக்காக ஜபம் பண்ணுறீங்க எங்களோடு உழைக்கும் மக்களுக்காக ஜபம் பண்ணுறீங்க இயேசு அழைக்கிறார் ஊழியத்தின் காரியங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுறீங்க மிக்க நன்றி உயிரை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அந்த ஜபத்தை கேட்டு தான் ஆண்டவர் நாங்கள் செய்கிற சின்ன ஜபத்துக்கு பதிலாக கொடுத்து ஜனங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்கிறார் எங்களை ஜபத்தினால் தாங்கிறது நீங்கள் தான் ஊழியத்தில் அற்புதங்களை செய்ய வைப்பது உங்கள் ஜபம் ஊழியத்தில் ஒவ்வொருவரையும் போய் தொடுவதற்காக டெலிவிஷன் மூலம் பப்ளிக் மீட்டிங்ஸ் மூலம் புக்கு மூலம் வெப் மூலம் கடிதம் மூலம் ஆனால் இதற்கு எவ்வளோ செலவு கோடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் செலவு அதெல்லாம் உங்கள் காணிக்கை தான் தாங்கி வருது ஒவ்வொரு மாதமும் ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா நான் பிறகு சில பேர் ஜபகோபுரத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் என்றெல்லாம் அனுப்புகிறீர்கள் அதை கட்டுறதுக்கு இத்தனை சதுரடி பத்து சதுரடி இருபது சதுரடி நான் கட்டுறேன் பிரதர் எப்படியாவது ஜனங்கள் ஆண்டோடைய பிள்ளைகளாக மாறட்டும் அவர்களுடைய கண்ணியை துடைக்கப்படட்டும்னு நீங்கள் காணிக்கை அனுப்பிட்டுருக்குறீங்க அதை வச்சு தான் இவ்வளோ தூரம் கத்தர் கிரியைகளை நடப்பிக்கிறார் நான் செய்கிறது இல்லை மனைவி என் குடும்பத்தினர் செய்யறதில்லை கத்தர் செய்கிறார் ஆகவே கத்தர் உங்களை நூறுத்தனையாக ஆசீர்வதிப்பார்கள் இன்றைக்கும் ஆண்டவர் அந்த ஆசீர்வாதத்தை வச்சுட்டு உங்களுக்காக காத்திருக்கிறாரு இப்போது என் மனைவி வேஞ்சலின் உங்களோடு பேச முடியாக நான் கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன் எனக்கு அருமையானவர்களே உங்களுடைய உதவிக்காக ஜபங்களுக்காக நான் மறுபடியும் நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த நாட்களில் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுப்பார் என்ற ஆசையோடு காத்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் நீங்கள் பலவீனத்தோடு ஆண்டவரத்தில் கதறி கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டவர் எனக்கு இன்னும் பலன் தர வேண்டும் இன்னும் வல்லமையை தர வேண்டும் என்று ஆகையினாலே கர்த்தர் இன்றைக்கு நமக்கு கொடுக்கிற வாக்குதத்தம் ரெண்டு குருந்தியர் பனிரெண்டு ஒன்பதின்படி உன் பலவீனத்திலே என் பலன் பூரணமாக விளங்கும் என்று கத்தர் சொல்கிறார் பவுல் அப்படி தான் நான் இடத்திலே கதறினான் ஐயோ எனக்கு பலவீனமாக இருக்கிறதே என்னை கொட்டுகிற சாத்தான் கூடவே இருக்கிறானே என்று கதறும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் கருபே உனக்கு போதும் உன் பலவீனத்திலே என் பலன் பூரணமாக விளங்கும் என்று சொல்கிறார் அந்த பூரண பலனை பூரண கருபையை பூரண மகிமையை உங்கள் மீது ஆண்டோர் வைத்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள் ஏ மேன் ப்ரைஸ் காட் இப்போ இன்னைக்கு யோசுவா பத்துல இருந்து ஒரு தியானம் இந்த யோசுவா பத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போதான் ஆயி என்ற இடத்தை இஸ்ரவேலர் கைப்பற்றும்படியாக யோசுவா அவர்களை இராணுவத்திலே நடத்தி கொண்டு போகிறார் யுத்தத்தில் நடத்தி கொண்டு போகிறார் ஆனால் அதுக்கு பின்னாலேயே எருசலேமுடைய ராஜா அந்த எருசலேம் ராஜா வந்து அவன் மட்டும் இல்லை இன்னும் நாலு ராஜாக்களை கூட்டி சேர்த்துக்கிட்டான் அஞ்சு ராஜாக்கள் அவன் வந்து யோசுவாவை போய் அடிக்காமல் யோசுவா யாரோட ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிட்டானோ அந்த கிபியோனியரை போய் தாக்கிறதுக்கு போகிறோம் அதை தான் நம்ம யோசுவா பத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் முதலாவது வசனம் யோசுவா ஆயியை பிடித்து சங்காரம் பண்ணி எரிகோவுக்கும் அதன் ராஜாவுக்கும் செய்தபடி ஆயிக்கும் அதன் ராஜாவுக்கும் செய்ததையும் 
கிபியோனின் கொடிகள் இஸ்ரவலோடு சமாதானம் பண்ணி அவர்களுக்குள் வாசமாக இருக்கிறதையும் எருசலேமின் ராஜாவாகிய அதோனி செய்தே கேள்விப்பட்டு மூணாவது வசனம் ஆகையால் எருசலேமின் ராஜாவாகிய அதோனி செய்தே எபிரோனின் ராஜாவாகிய ஓஹாமுக்கும் யர்மோத்தின் ராஜாவாகிய பீராமுக்கும் லாஹீஸின் ராஜாவாகிய எப்பியாவுக்கும் எக்லோனின் ராஜாவாகிய தெபீருக்கும் ஆள் அனுப்பி நாங்கள் கிபியோனை சங்கரிக்கும்படி நீங்கள் என்னிடத்தில் வந்து எனக்கு துணை செய்யுங்கள் அவர்கள் யோசுவாவோடும் இஸ்ரவேல் புத்திரரோடும் சமாதானம் பாடினார்கள் என்று சொல்லி அனுப்பினார் இந்த கிபியான் வந்து யோசுவாவோடும் இஸ்ரவேலரோடும் சமாதானம் பண்ணிட்டாங்க அதனால் அந்த கிபியோனை நம்ம அழிப்போம் கிபியோனை அடிப்போம் அப்படின்ட்டு இன்னொரு நாலு பெரிய ராஜாக்களை கூட்டிக்கிட்டாங்க இவங்க எல்லாருமே அமோனியர் ஒரே கூட்டம் ஆனால் அஞ்சு ராஜா நமக்கு விரோதமாக வர்றதெல்லாம் பிசாசின் ஜனங்கள் தான் பிசாசின் மக்கள் தான் அவங்க எல்லாம் ஒன்றா கூட்டிக்குவாங்க அதுவும் அஞ்சு பேர் ஒன்றா சேர்ந்துட்டாங்க யோசுவாவுக்கு விரோதமாக ஆனால் யோசுவாவை அடிக்கிறதுக்கு இல்லை அவன் யாரோட சமாதானம் பண்ணினானோ அவங்கள அடித்தான் அது அதனால தான் நம்மளை அடிக்காமல் நம்ம கூட இருக்கவங்களெல்லாம் பிசாச அடிப்பான் அதுவும் நம்ம யாரை நேசிக்கிறோமோ யாரை நம்பி இருக்கிறோமோ அவங்கள தான் முதல்ல அடிப்பான் அதுதான் பிசாசுடைய கிரியை ஆனால் அந்த பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கவே தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு இவ்வுலகத்தில் வந்தார் அவர் தான் நமக்கு வழி அவர் தான் நமக்கு நம்பிக்கை இன்றைக்கும் உங்களை அடிக்க முடியாமல் உங்களுக்கு அருமையானவர்களை ஒருவேளை பிசாசு அடித்து கொண்டு இருக்கலாம் உங்கள் பிள்ளைங்களை அடித்து கொண்டு இருக்கலாம் இன்னும் உங்களோட வேலை செய்யும் மக்கள் உங்களுக்காக வேலை செய்யும் மக்கள் இன்னும் உங்கள் மூலமாக ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டவர்களை போய் அடித்து கொண்டு இருக்கலாம் அதுவும் அவன் மட்டும் வரமாட்டான் அவனோட இன்னும் நாலு பேரை கூட்டிகிட்டு வருவான் அஞ்சு விதமான பிரச்சனை ஒரு வேளை உங்களை தேடி வந்திருக்கக்கூடும் அஞ்சு ராஜாக்கள் வந்தாங்களா அதுவும் அஞ்சு விதமான பிரச்சனைகள் ஒரு வேளை தேடி வரும் ஒரே சமயத்தில் அந்த ஆகி ஒரு பட்டணத்தை அவன் அழித்தான் ஒரு பிசாசை நீங்கள் துரத்தியிருந்தா ஒரு பாவத்தை மேற்கொண்டிருந்தா பின்னாலேயே அஞ்சு பிசாசு தேடி வருது ஆனால் அந்த நிலைமையில் யோசுவா என்ன பண்ண அதை தான் தியானிக்க போகிறோம் எப்படி ஆண்டவர் அவனுக்கு வெற்றியை கொடுத்தார் ஒரு வேளை நீங்கள் அந்த நிலைமையில் இருக்கக்கூடும் என்று ஆண்டவர் உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்க போகிறார் ஐந்து பிசாசுகள் ஐந்து விதமான பிரச்சனைகள் ஐந்து விதமான போராட்டங்கள் உங்களை சூழ்ந்து கொண்டு உங்களை அப்படி அழித்து விட வேண்டும் என்று எழும்பி வந்து கொண்டிருக்கலாம் அதுவும் எருசலேமை நீங்கள் கைப்பற்றிவிடக்கூடாது என்பதற்காக இந்த ஐந்து பிசாசும் வருமா ஏன்னா எருசலேம் ராஜாவுடைய நகரம் ஏசு ராஜாவுடைய நகரம் அந்த ஏசு ராஜாவின் பிரசனத்தை ஏசு ராஜாவின் ராஜ்யத்தின் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக அஞ்சு விதமான பிரச்சனைகள் உங்களை தாக்க வரக்கூடும் ஆனால் அதில் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுப்பார் எப்படி கொடுக்க போகிறார்ன்னு இப்போ நம்ம தியானிக்க போகிறோம் தைரியமாக இருங்க இப்போது நம்ம அதை குறித்து ஐந்தாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அப்படி எருசலேமின் ராஜா எபிரோனின் ராஜா எர்மோத்தின் ராஜா லாஹீஸின் ராஜா எக்லோனின் ராஜா என்கிற இம்மோரியரின் ஐந்து ராஜாக்களும் கூடிக்கொண்டு அவர்களும் அவருடைய லா சேனைகளும் போய் கிபியோனுக்கு முன்பாக பாளையம் இறங்கி அதன் மேல் யுத்தம் பண்ணினார்கள் இப்போ ஆறாவது வருஷம் அப்பொழுது கிபியோனின் மனுஷர் கில்காலில் இருக்கிற பாளையத்துக்கு யோசுவாவினிடத்தில் ஆள் அனுப்பி மது அடியாரை கைவிடாமல் சீக்கிரமாக எங்களிடத்தில் வந்து எங்களை ரட்சித்து எங்களுக்கு துணை செய்யும் பர்வதங்களிலே கொடியிருக்கிற எம்மோரியரின் ராஜாக்கள் எல்லாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் கூடினார்கள் என்று சொல்ல சொன்னார்கள் இந்த கிபியோனிலிருந்து ஆள் அனுப்பி வார்த்தை அனுப்பினார்கள் எனக்கு அருமையானவர்களே அப்போ யோசுவா எங்க இருக்கிறாரு கில்காலில் இருக்கிறார் இந்த கில்கால் எப்படிப்பட்ட இடம் அங்கேருந்தான் 
ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டு ஒன்றின்படி எலியாவும் எலிசாவும் எலிசா ரெண்டு மடங்கு ஆசிரவத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக புறப்பட்டு போன இடம் கெல்காலில் இருந்து ஆரம்பித்தாங்க அங்கேருந்து ஒவ்வொரு இடமா பெத்தேலுக்கு போகிறாங்க ஒவ்வொரு இடமா யோர்தானுக்கு போகிறாங்க அப்படியே ஒவ்வொரு இடமா போக 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 கடைசியில் எலிசாவுக்கு ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிது அபிஷேகம் கிடைக்கிது ஆவியின் நிறைவு கிடைக்கிறது எலியாவின் மீது இருந்த ஆவி ரெண்டு மடங்காக அவனுக்குள் இறங்கினது ஆனால் ஆரம்பம் வந்து கில்கால் இந்த கில்கால் எப்படிப்பட்ட இடம்னா இஸ்ரேல் ஜனங்க வந்து யோர்தானை கடந்து போகும்போது முதல்ல அங்கே அந்த கில்காலுக்கு தான் வராங்க வரும்போது ஆண்டவர் சொல்கிறார் அந்த இடத்துல நீ இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு விருத்த சேதனம் பண்ணு அவங்களுடைய நுனித்தோல்லாம் வெட்டி போடு உலக ஆசையெல்லாம் வெட்டி போடு உலக இச்சைகளை வெட்டி போடு உலக உறவை வெட்டி போடு என்னோட சேர்ந்து என்னுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும்படியாக அவர்களுக்கு நீ ஒரு கவனட் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணு அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் அதனால் அந்த இடத்துல தான் அவர்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டார்கள் கேள்கால் சுத்திகரிக்கப்படும் இடம் அதனால் முதல்ல அந்த இடத்துல தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த போர் இருக்கும்போது பாருங்கள் அந்த போருக்கு முன்னால் செய்தி வந்த இடம் யோசுவாவும் அவனுடைய அனைத்து இராணுவமும் தலை சிறந்த வீரர்களும் பரிசுத்தம் பண்ணி கொண்டு இருந்த இடம் இன்றைக்கும் நமக்கும் அஞ்சு விதமான பிரச்சனைகள் விசாசுகள் வரக்கூடும் ஆனால் நீங்கள் இருக்க வேண்டிய இடம் பரிசுத்தமான இடம் உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளும் இடம் அதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் முதலாவது உங்களை சுத்திகரித்து கொள்ளுங்கள் யோசுவா மூணு அஞ்சு நாளை கத்தர் உங்கள் நடுவிலே அற்புதங்களை செய்வார் முதலாவது பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் போராட்டம் வரும்போது நீங்கள் இருக்க வேண்டிய இடம் பரிசுத்தமான இடம் ஆகவே சுத்தமான மனசாட்சி சுத்தமான கைகள் சுத்தமான நினைவுகள் இவைகள் நமக்குள் வரும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவரால் நாம் நிறைந்து கொள்வோம் வேதத்தை படிப்போம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறபடி நாம் நடப்போம் அன்னன்னைக்கு காலையில் அப்படி செஞ்சால் போதும் அப்போது ஆண்டவர் அந்த கிருபையை பரிசுத்தத்தை நமக்கு அந்த நாளுக்கு என்று தருகிறார் இப்போ யோசுவா அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து இந்த செய்தி அங்கே தான் அவர்களுக்கு வருது இந்த பரிசுத்தம் இருக்கும் இடம் பரிசுத்தம் பண்ணி கொண்டிருந்த அந்த இடத்துல பாருங்கள் யுத்தத்தின் செய்தி வருது நம்ம அநேக முறை நினைக்கிறோம் அந்த இடத்துல இருந்தால் ஒரு பிரச்சனையும் வராது ஆனால் அங்கே தான் பரிசுத்தம் பண்ணி கொண்ட பிறகு நாம் யுத்தத்தை சந்திக்கணும் வி ஹாவ் டு ஃபேஸ் த பேட்டில் ஆஃப்டர் வி ஆர் சாக்டிஃபை இல்லைனா பரிசுத்தம் பண்ணி இருக்கிற இடத்துலையே இருந்துட்டு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற மாதிரி அது அதனால் எனக்கு அருமையானவர்களே யுத்தம் வரும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்போ தான் உயர்வு வரும் அதனால் பயந்துடக்கூடாது அந்த நேரத்தில் சந்தோஷம் அடைங்கள் ஆர்ப்பரியங்கள் ஜனங்கள் உங்களை கேவலமாக பேசும் பொழுது ஆர்ப்பரியங்கள் என்று ஆண்டோர் சொல்கிறார் ரிஜாய்ஸ் வென் மென் ரிவைல் அச்சியம் பிகாஸ் யுவர் நேம்ஸ் ஆர் ரிட்டன் இன் ஹெவன் அதுக்காக சந்தோஷம் அடைங்க அதை சொல்லி சந்தோஷம் அடைங்க நான் பரிசுத்தமாக இருக்கிறேன் என்று சந்தோஷம் அடையுங்க அதுதான் பாவல் சொல்கிறான்ல அநேக பாடுகளினோடு தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும் அப்போ சிலர் பதினாலு இருபத்தி ரெண்டு எனக்கு அருமையானவர்களே அப்போ என்ன யோசுவா செய்கிறான் பாருங்க உடனே அவன் ஏழாம் வசனம் உடனே யோசுவாவும் அவனோடே கூட சகல யுத்த மனுஷரும் சகல பராக்கிரமசாலிகளும் கில்காலில் இருந்து போனார்கள் எட்டாம் வசனம் கத்தர் யோசுவாவை நோக்கி அவர்களுக்கு பயப்படாயாக உன் கைகளில் அவர்களை ஒப்பு கொடுத்தேன் அவர்கள் ஒருவரும் உனக்கு முன்பாக நிற்பதில்லை ஒருவரும் அஞ்சு ராஜாவும் நிற்க மாட்டான் ஒருத்தர் கூட நிற்க மாட்டாங்க அப்புறம் ஒன்பதாம் வசனம் யோசுவா கில்காலில் இருந்து ரா முழுவதும் நடந்து திடீர் என்று அவர்கள் மேல் வந்து விட்டான் பாருங்கள் ராத்திரி முழுசும் நடந்தான் எனக்கு அருமையானவர்களே நம்ம கத்தர் நமக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுத்து விட்டால் கத்திரத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தை வந்து விட்டால் போராட்டத்திற்கென்று ஒரு வார்த்தை வந்து விட்டால் நம்ம ராத்திரியும் பகலும் அதில் நடக்கணும் 
அது ராத்திரியாக இருக்குதேன்னு பயந்துடக்கூடாது வெளிச்சம் வரட்டும் நான் எல்லாம் நல்லா ஆகட்டும் அப்புறம் போய் நம்ம யுத்தத்தை நடத்தலாம் அப்புறம் போய் கத்துடைய சுத்தத்தை நிறைவேற்றிடலான்னு நம்ம நினச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தோன்னா ஒரு நாளும் வெற்றி கிடைக்காது அந்த இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே எழுந்து நாம் போவோம் எழுந்து போவோம் பாருங்கள் யோசுவா வந்து படுத்து கிடக்கிற அந்த ஆயிய ஆயில் தோல்வி அடைஞ்ச பிறகு யாரோ பாவம் செஞ்சிட்டாங்க அதனால் அந்த யுத்தத்தில் அவங்களுக்கு தோல்வி அப்போ தரையில் படுத்து கிடக்கிறான் அழுகிறான் ஐயோ என்ன இப்படி ஆயிடுச்சே சாமி நாண்டோர் வந்து சொல்கிறாரு நீ எவ்வளோ நாள் இப்போ படுத்து கிடப்ப யோசுவா ஏழு பத்தில் எழுந்து போ எழுந்து போ எஞ்சு போ உனக்கு வெற்றி கிடைக்கணும் திஸ் இஸ் நாட் த என் ஆஃப் யுவர் லைஃப் திஸ் ஃபெயிலியர் இன் யுவர் லைஃப் த பேட்டில் தட் யூஆர் ஃபேஸிங் இஸ் நாட் த என் ஆஃப் யுவர் லைஃப் கெர் அப் அண்ட் கோ ஜாஷ்வா கெர் அப் அண்ட் கோ எழுந்து போ என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் அதனால் அவன் ராத்திரியெல்லாம் போனான் இருளின் அதிகாரம் இருக்குது ஆனால் ராத்திரியெல்லாம் போகிறான் எனக்கும் இஸ்ரோவேல் தேசத்தில் ஜபகோபுரத்தை கட்டுன்னு ஆண்டவர் சொன்னப்போ உடனே ஆண்டவர் எனக்கு எப்படி போகிறதுன்னு தெரில நான் போகிறேன் சுவாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் அப்போது ஆண்டவர் வாசலை திறந்தார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவன் போனப்போ திடீர்னு அவங்ககிட்ட வந்துட்டான் they took them by surprise joshua took them by surprise but the dean varang appo enna nadakkudu aandavar odane adha vaasi enna nadakkudu appo katra avargale israelukku manbaga kalanga panina kalanga panina namakku virodhama irukravanga ellathai kalanga panuvar namakku irukra prachanaigal ellathukku munnala avargale kalanga panuvar nammala kalanga panna maatar they will tremble and they will be confused அப்போ என்ன நடக்குது வானத்தில் இருந்து பதினோராம் வசனம் அவர்கள் பித்தோரோனிலிருந்து இறங்குகிற வழியிலே இஸ்ரேலுக்கு முன்பாக ஓடி போகி அசுக்கா மட்டும் ஓடுகிற அவர்கள் மேல் கர்த்தர் வானத்திலிருந்து பெரிய கற்களை விழப்பணினார் அவர்கள் செத்தார்கள் வானத்திலிருந்து பெரிய கற்களை ஆண்டவர் போடுறார் அவர்கள் செத்தார்கள் கர்த்தர் அவர்களுக்கு யுத்தம் பண்ணினார் பட்டயத்தில் கொன்னவங்களை விட வானத்தில் இருந்து ஆண்டவர் அனுப்பின கல்லுனால் செத்தவங்க தான் நிறைய பேர் அத்தனை பேரும் அழிந்து போனார்கள் அப்புறம் யோசுவா பகல் முழுசும் சண்டை போட்டும் முடியல அவன் ஆண்டவர்கிட்ட ஜோம் பண்ணுறான் பன்னிரெண்டாம் வசனம் பாருங்கள் கத்தர் நெமோரியர் இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு முன்பாக ஒப்பு கொடுக்குற நாளிலே யோசுவா கத்திரை நோக்கி பேசி பின்பு இஸ்ரேலின் கண்களுக்கு முன்பாக சூரியனே நீ கிபியோன் மேலும் சந்திரனே நீ ஆயிலோன் மே பள்ளத்தாக்கின் மேலும் தரித்து நெல்லுங்கள் என்றான் அப்பொழுது ஜனங்கள் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு நீதியை சரி கட்டும் மட்டும் சூரியன் தரித்தது சந்திரனும் நின்றது அப்போ இந்த வசனம் சொல்லுது இது மாதிரி ஆண்டோர் ஒரு மனுஷனுடைய சத்தத்தை கேட்டு சூரியனையும் சந்திரனையும் நிறுத்தினது சரித்திரத்திலே கிடையாது எவ்வளோ பெரிய காரியம் பாருங்கள் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட அற்புதங்கள் வானத்திலேருந்து கல் உழுது சூரியன் நிற்குது சந்திரன் நிற்கிறது கற்றுடைய பல்லமை வழங்கியது உங்களுக்கும் அப்படி ஆண்டவர் செய்வார் மார்க்கு பதினாறு பதினேழின்படி என் நாமத்தினாலே நீங்கள் பிசாசுகளை துரத்துவீர்கள் வியாதியஸ்தர் மீது கைகளை வைப்பீர்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் என்னும் யாத்திராகம முப்பத்தி நான்கு பத்தின்படி உங்களுக்கு முன்பதாக ஜனங்களுக்கு முன்பதாக ஆண்டவர் உங்கள் மூலமாக உங்களுக்காக அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்வார் உங்கள் பிள்ளைகள் இஸ்ரவெலிலே அடையாளங்களாக இருப்பார்கள் என்னும் சங்கீதம் நூற்றி பதினைந்து பதினான்கின்படி ஆண்டவர் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் வர்த்திக்க பண்ணுவார் தண்ணீர் திராட்சரசமாக மாறும் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் அற்புதங்கள் ஐந்து ராஜாக்களையும் அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள் ஐந்து ராஜாக்களையும் மேற்கொண்ட பிறகு ஐந்து ராஜாக்களின் சொத்துக்களும் அவர்களுக்கு தான் வந்தது அவ்வளவு செழிப்பு அவ்வளவு கனம் அவ்வளவு மகிமை அவ்வளவு ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு அஞ்சு மடங்கு ஆசீர்வாதம் வரும் பெனிமீனுக்கு வந்தது ஐந்து மடங்கு ஆசீர்வாதம் ஐந்து பங்கு அதிகமாக அவனுக்கு கிடைக்கும் கொடுக்கப்பட்டது அஞ்சு பங்கு கொடுக்கப்பட்டது அது போல உங்களுக்கும் அஞ்சு பங்கை கத்தர் கொடுப்பார் 
தைரியமாக இருக்கு அஞ்சு விதத்தில் ராஜாக்கள் உங்களுக்கு எதிராக வந்தாலும் ஐந்து விதமான பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொண்டு கத்தை சொன்னபடி எழுந்து நடக்கும் பொழுது இருளிலே நடந்தாலும் கத்துடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவேன் என்று அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றினோம் பொழுது ஐந்து விதமான பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு முன்பதாக விழும் கத்தடி உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் வேலை தானாக வரும் உயர்வு தானாக வரும் குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதம் வரும் அத்தனை பிள்ளைகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் இன்னும் வேலையில் உயர்வு வரும் ஆவியிலே வல்லமை வரும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் முன்பதாக உங்களுக்கு வெற்றி வரும் நீங்கள் கத்துடைய ராஜ்யத்தை கட்டும்படி காணிக்கை கொடுப்பதில் உத்தமமாக இருக்கிறீர்கள் ஜபம் பண்ணுவதில் உத்தமமாக இருக்கிறீர்கள் அம்பாசிடர்ஸாக இருந்து மக்களுக்கு உதவி செய்வதில் உத்தமமாக இருக்கிறீர்கள் இன்னும் இயேசு அழைக்கிறார் ஊழியத்தில் ஜப வீரர்களாக இருப்பதில் உத்தமமாக இருக்கிறீர்கள் கருணியாவிலே உத்தமமாக இருக்கிறீர்கள் சீஷாவிலே உத்தமமாக இருக்கிறீர்கள் கத்தர் உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஐந்து விதமான வெற்றியை கொடுப்பார் ஐந்து எதிரிகளையும் அழித்து ஐந்து மடங்கு உங்களுக்கு உயர்வை கொடுப்பார் தைரியமாயிருங்க இதைத்தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் கடைசியில் ரொம்ப அருமையான ஒரு காரியம் பதினஞ்சாம் வசனம் பின்பு யோசுவா எசர்வேல் அனைத்தோடும் கூட கில்காவில் இருக்கிற பாளையத்துக்கு திரும்பினான் பார்த்தியா ராத்திரியெல்லாம் நடந்து கில்காலுக்கு போகிறாங்க ஆனால் வெற்றி அடைந்த பிறகு அந்த வெற்றி அடைந்த இடத்துல ராஜாக்களை மேற்கொண்ட இடத்துல அவன் உட்காரல உலக வெற்றியின் பக்கத்தில் உட்காரல உலக சொத்துக்களின் பக் பக்கத்தில் உட்காரல திரும்பவும் கேள்காலுக்கு பரிசுத்தத்திற்கே போனேன் பரிசுத்தத்திற்கே போனேன் அஞ்சு ராஜாக்களுடைய வழியில் அவன் நடக்கவில்லை திரும்பவும் அவன் பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொண்ட இடத்திற்கு போனான் கீழ்காலுக்கு போனான் அதுவும் கூட இருந்தவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போனான் உங்கள் குடும்பத்தையும் உங்களோடு இருப்பவர்களை ஆண்டோருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்திலேயே வையுங்க அதான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று பன்னிரெண்டிலே இந்த உலகத்தில் அசுத்தமாக இருக்கிறவர்கள் இன்னும் அசுத்தமாக இருக்கட்டும் ஆனால் நீங்களோ பரிசுத்தமாக இருக்கிற நீங்களோ இன்னும் உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளும் ஏன்னா சிக்கரமான வர சிக்கரமான வர நீங்கள் அந்த ஸ்தானத்தில் இருங்க அப்போ தான் நீங்கள் ஐந்து ராஜ்யங்களுக்கு என்னுடைய வார்த்தை அறிவிப்பீர்கள் உங்கள் மூலமாக நான் அந்த ஜனங்களை என் ரட்சிப்பின் வழியில் நடத்துவேன் இன்னைக்கு ஆண்டவர் ஜனங்களை கொல்ல மாட்டார் கொல்ற தேவன் அல்ல அவர் அவர்களை ரட்சித்து பரிசுத்தம் பண்ணும் தேவனாக இருக்கிறார் அஞ்சு ராஜாக்கள் அஞ்சு தேசங்கள் இந்த நாளில் ஜோமனும் இயேசு அழைக்கிறார் ஒழியத்தின் மூலம் அஞ்சு தேசங்களை நீர் சீக்கிரமாக தொடரும் சாமி என்னையும் பங்காளராக அதற்கு உபயோகப்படுத்தும் ஜோமனுங்க ஐந்து தேசங்களை கத்த நமக்கு தரக்க போகிறார் என்று நம்புகிறேன் சீனாவை தரப்பார் ரஷ்யாவை தரப்பார் பிரேசிலை தரப்பார் இன்னும் அமெரிக்க கண்டத்தை நார்த் அமெரிக்க கண்டத்தை தரப்பார் யூரோப்பை தரப்பார் அதை நான் நம்புகிறேன் விரைவில் அதை செய்ய போகிறார் இந்தியாவில் அதனால் நூறு மடங்கு ஆசீர்வாதம் வரப்போகுது நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் இந்திய தேசத்தில் அஞ்சு மடங்கு ஆசீர்வாதம் செழிப்பும் வரப்போகிறது என்று நான் நம்புகிறேன் அதனால் இதுக்கு தான் கத்து நம்மை அழைத்திருக்கிறார் உங்கள் குடும்பத்திலையும் அப்படியே செய்வார் உங்கள் குடும்பத்திலையும் செய்வார் தொடர்ந்து பரிசுத்தத்திலே இருங்கள் ஜபத்திலே இருங்கள் வேத வாசிப்பில் இருங்கள் காணிக்கை கொடுப்பதில் உத்தமமாக இருங்கள் கத்தரை பற்றி சொல்லுவதில் உத்தமமாக இருங்கள் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதில் உத்தமமாக இருங்கள் கத்தர் சொல்வதை நிறைவேற்றுவதில் தைரியமாக இருங்கள் எத்தனையோ பேர் கடன் பிரச்சனை மத்தியில் காணிக்க அனுப்புறீங்க கடன் பிரச்சனை மத்தியில் பலவீனத்தின் மத்தியில் அம்பாசிடராக இருந்து நீங்கள் போய் மற்றவர்களுக்கு ஊழியம் செய்கிறீங்க ஜப வீரலை ஊழியம் செய்கிறீங்க காரூணியாவில் நீங்கள் சேவை செய்கிறீர்கள் சீஷாவில் சேவை செய்கிறீர்கள் இவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் கத்தர் உங்களுக்கு ஐந்து மடங்கு திரும்ப தரப்போகிறார் அதுக்கு நேரம் வந்துருச்சு இதுக்காக நாம் ஒரு வினாடி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரித்து இந்த கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஜபம் பண்ணுவோம் இவாஞ்சலின் ஜோமன் ஸ்தோத்ரப்பா நீர் கொடுத்த இந்த நல்ல வார்த்தைகளுக்காக நமக்கு நன்றியப்பா ஆண்டவரே நீரே எவ்வளோ பெரிய அற்புதத்தை யோசுவா மூலமாக செய்தீரப்பா சந்திரன் சூரியன் நெருக்கும்படியாக செய்தீரப்பா அன்றைய முத பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலையும் நம்ப முடியாத ஒரு அற்புதத்தை செய்யும் செய்யும்ப்பா வியாபாரம் செழிக்கும்படியாக அன்றுரே ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்யும் இது முடியவே முடியாது என்று அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தாலும் உம்மால் அதை செய்ய முடியும் சுவாமி அற்புதமாக வியாபாரம் செழிக்கட்டும்ப்பா 
செழி கட்டும் செழி கட்டும் அண்டரே அவர்கள் எடுத்து செய்கிற ஒவ்வொரு முயற்சியும் அண்டரே ஐந்து மடங்கு அது பலன் தரும்படியாக இப்படி ஆசீர்வாதத்தின் கரத்தை அதில் வாய்ப்பீராக 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 பொறுத்தனையோடு ஒளியத்திற்கு காணிக்க அனுப்புகிற ஒவ்வொருவருக்கும் அற்புதத்தை செய்யும் சுவாமி நான் ஆண்டோருக்கு கொடுக்கிறேன் கர்த்தர் இந்த கரித்தை வாய்க்க செய்ய வேண்டும் என்று அனுப்பும் நம்பி இருக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் சுவாமி நடக்கட்டும் அப்பா தியாகத்தோடு அவர்களுக்கு விருப்பமான கரியத்தை கொடுத்துருக்கலாம் சுவாமி அன்றுவரே உங்கள் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதித்து நான் ஐந்து மடங்கு அவர்களுக்கு சந்தோஷம் உண்டாகும்படி செய்யும் செய்யும் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதம் வரட்டும் சுவாமி அன்றுவரே கிடைக்காத ஒவ்வொரு பாக்கியமும் அவர்களுக்கு வந்து சேரட்டும் சுவாமி சேரட்டும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அற்புதம் நடக்கட்டும் அப்பா நடக்கட்டும் அன்றுவரே வியாதி எல்லாம் அவர்களை விட்டு எடுத்து போடும் சுவாமி மனம் இறங்கி இந்த பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்கும் அப்பா சுகமாக்கும் இந்த கூடாரத்திலே வியாதியே இருக்கக்கூடாது சுவாமி அதை எடுத்து போடும் அப்பா ஒரு அற்புதத்தை செய்யும் சுவாமி யோசுவாவோடு கூட இருந்த தேவநீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் உங்கள் பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கிறீர் சுவாமி அற்புதங்களை அவர்கள் சீக்கிரமாக காணட்டும் அப்பா அண்டரே ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் அவர்களை ஆசிர்வதியும் சுவாமி இன்னும் நூறு மடங்கு அதிகம் அதிகமாக உங்களை வளர்ந்து பெருகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே அண்டவரே பிள்ளைகளை ஆசிர்வதியும் ஞானத்தை கொடுத்து அவர்களை உயர்த்தி வையும் நல்ல ரிசல்ட்டை தாரும் நல்ல ரிசல்ட்டை தாரும் நல்ல உயர்வை தாரும் சமாதானத்தோடு வாழ்க்கையில் உயர்ந்திருக்கும்படி செய்யும் திருமணம் ஆகாத பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற துணையை கொடுத்து திருமணம் செய்து வையும் அப்பா அவள் குடும்ப வாழ்க்கையிலே செழிப்பையும் சமாதானத்தையும் தாரும் பிள்ளைகள் பிறக்கட்டும் கற்பங்களை ஆசீர்வதியும் அப்படியே பிறந்த நாள் இன்னும் திருமண நாள் ஆனிவர்சரி அண்டவனே கொண்டாடும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் அவள் குடும்பம் செழிக்கட்டும் அதே போல தங்களுக்கு அன்பானவர்களை இழந்து தவிக்கும் மக்களை அந்த நாட்களில் அவர்களை நினைவு கூறும் மக்களை ஆறுதல் படுத்தும் ஆறுதல் படுத்தும் அவர்களை ஆறுதல் படுத்தும் ஆற்றி தேற்றும் இந்த நாளை ஆசீர்வதி மாதத்தை செழிக்க செய்யும் சம்பூர்ணத்தை தாரும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ ஹாப்பி பர்த்டே ஹாப்பி ஆனிவர்சரி டு தோஸ் ஹூ ஆர் செலிப்ரேட்டிங் யுவர் ஆனிவர்சரிஸ் காட் பிளஸ் யூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் தேங்க் யூ ஃபார் பீயிங் அ பார்ட்னர் தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தை தாங்கி லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய கண்ணீரை துடைக்கும்படி ஆண்டு உங்களை அபரிவிதமாய் ஆசிர்வத்து ஐந்து மடங்கு ஆசிர்வாதத்தினாலும் ஐந்து காரியங்களில் விடுதலையும் கொடுத்து உங்களை கனம் பண்ணுவாராக ஆமாம் காட் பிளஸ் யூ